onda, hermanitos? ¿Cómo andamos aquí de nuevo el MH? Así es, hermanitos, hoy de nuevo con otro valiosísimo video de accesorios que no sabías que necesitas con el MH. Y el día de hoy seguimos con la tanda de miras, como no, mis hermanitos? Así es, el día de hoy traemos otra holográfica que sé que aquí no se ve nada, tal cual así viene la caja. Pero antes de esto quiero recordarte algo muy importante. Así es, mis hermanitos, pues tenemos una nueva tirada. ¿Cuándo va a ser nuestra próxima tirada? Así es, domingo 28 de abril, básicamente unos días antes de Día del Niño, va a ser nuestra tirada de Día del Niño, ¿va? ¿Cómo va a ser que todo esto? Te lo explico con todo gusto, mi hermanito. El horario para esta tirada, específicamente para esta tirada, va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estamos ampliando más el horario para que, para llevar a cabo más dinámicas, para jugar más. Tú puedes llegar desde las 9 de la mañana y vamos a empezar a jugar entre 9 y media, 9.45 para que llegues temprano y aproveches todo el día, ¿va mi hermanito? Y terminamos nuestra última dinámica al 5 para las 4, ¿va? Para que tengas tiempo de cambiarte, de guardar todas tus cosas y te puedas retirar. Obviamente no en 5 minutos, se les da más tiempo, pero a esa hora vamos a terminar actividades, ¿va? Va a ser una dinámica, una tirada más grande, más en más tiempo. Ahora, el costo. ¿Cuánto cuesta por jugador, mi hermanito? Lo vamos a mantener igual. Ese sí no nos va a cambiar. Está en 140 pesos por jugador, ¿va? Ya te la sabes esta, que es solamente eh, paga la persona que juega. Oye, me es que me va a llevar mi mamá y mi papá. Ellos, ellos no pagan absolutamente nada. No hay ningún problema. Es un evento completamente familiar. Puede ir toda la familia. Solo que ellos contemplen que pues, no hay otra actividad que ellos puedan hacer. Entonces, a veces es medio aburrido para que lleven su teléfono, un libro o algo, ¿no? Lo que gusten hacer, no hay ningún problema, ¿va? El lugar donde la vamos a realizar, en la casa de Raptors, no nos cambiamos todavía, estamos por salir ya a, otro, a otra sede, pero ahorita nos mantenemos en la misma, que es eh, Comando de Oriente. Eh, ¿Dónde está Comando de Oriente? En la parte de abajo de la descripción del video vas a ver el link de Maps para que la puedas encontrar. Estamos muy cerca de lo que es Metro Pantitlán, al oriente de la Ciudad de México. Contamos con el estacionamiento y todo sin ningún problema, ahí nos vemos, ¿va? Entonces es esto. El horario, el costo, todo. Ahora, algunas cuestiones especiales para la tirada de Día del Niño que valen muchísimo la pena. Esta vez, mi hermanito, para jugar solo son dos requisitos indispensables. Que lleves tu propia réplica y que lleves tus lentes de seguridad o tu protección ocular. Careta, gogles, lentes, lo que te acomode, que te cubra bien el ojo. Con eso puedes jugar y la réplica que tú gustes. No importa que sea de gravedad, sencilla o la super más equipada que exista en el mundo. Con esa puedes jugar, no hay mayor problema. El tema del gel más decir, ¿y qué? ¿Con qué juego MH? Eso, mi hermanito, corre por cuenta del MH. Para esta tirada en específico de Día del Niño, el MH va a dar el hidrogel para todo aquel que lo quiera usar. Llevamos muchísimo hidrogel para que todos puedan usar. Ojo aquí, estamos, vamos a poner, a proporcionar hidrogel azul, es lo más seguro, eh, para todos, ¿va? En 7, 8. Si tú tienes una réplica que utilice 6 milímetros, que utilice el 911 o algo, tú sí tienes que llevar tu hidrogel especial. Nosotros vamos a poner 7, 8 para todos, parejo, sin límite. El que puedan utilizar, dense, mis hermanitos. Así de chido todo, perfectamente hidratado para que no haya ningún problema. ¿Va, mis hermanitos? Ahora, si tú me dices, oye, me es que yo juego con réplicas de súper alta potencia y necesito un hidrogel especial, en ese caso, mi hermanito, sí tendrás que llevar tu propio hidrogel. Pero si juegas con eh, cualquier otra réplica o puede jugar con el hidrogel este, normal, nosotros te damos el hidrogel. No necesitas llevar nada de hidrogel. Nosotros vamos a poner todo el hidrogel, ¿vale? Aparte de eso, mis hermanitos, tengo planeadas un par de nuevas sorpresas para esta tirada. Aparte de que vamos a ya aperturar un nuevo lugar para jugar, que este sí es bajo su propio riesgo, créanmelo, pero va a estar increíble. Lo vamos a aperturar ese día y vamos a... Este, ay, se me está yendo, obviamente, un pequeño detalle, se les va a dar a todos los niños, niños de edad, ¿va? Porque yo sé que todos somos niños de corazón, se los dice un niñote de 33 años, pero que sigo en, mi, en mis 10 años, la verdad me la estoy pasando con madre, pero eh, para los niños de, de ahora sí que niños que sí sean de edad eh, pequeña, para ellos hay un detalle, ¿va? No se me preocupen, mis hermanitos. Entonces, la dinámica de esta tirada, ahí están de nuevo todos los datos, es pasarnos la chido. Es convivir bastante bien, es eh, jugar un muy buen rato porque lo expandimos aún más y es que no se gaste en hidrogel, todo el hidrogel nos lo va a poner el MH, así de sencillo, todo esto viene por cuenta del MH, mi hermanito. Ahora, si tú no tienes una réplica y quieres asistir, claro que también se puede, mi hermanito. 
para este evento eh, la renta de la réplica va a quedar en 250 pesitos y igual te doy todo el hidrogel que vas a usar, tu réplica, tus lentes de seguridad y a jugar mi hermanito, así de sencillo, solo recuerda que la renta de réplicas es previo depósito, va, me pa te paso mi número de cuenta y tienes que apartarla, se pueden ya actualmente apartar desde 50 pesos y liquidas el día del evento sin ningún problema, va mi hermanito, así estamos trabajando, así lo vamos a manejar ahorita el MH, así que no te pierdas esta tirada que va a estar Créeme, te lo digo, mi hermanito, de locura. Ahora, estamos por confirmar también un detalle, una asistencia de un buen amigo, pero eso si se confirma, se los voy dando en los en vivos. Eh, el día viernes a las diez y media de la noche están los en vivos, ahí se los platico. Si nos confirma, estamos cerrando ahí detalles, pero no se lo pierdan, mis hermanitos. Nos vemos para la tirada de Día del Niño en Comando de Oriente el día domingo 28 de abril. Eh, de 9 de la mañana a 4 de la tarde Sale mis hermanitos y ahora sí vamos a continuar con el video Así es mis hermanitos, si ya tienes tu réplica Te has hecho de tus accesorios, de tu equipo de, de seguridad De tu equipo táctico y quieres jugar en algún lado Para eso son las tiradas mi hermanito El lugar adecuado donde puedes jugar, donde puedes expresarte Donde vas a encontrar gente gafín con los mismos gustos que tú Donde neta te va a decir, estás loco, ¿qué te pasa? Este, esto está en medio, eres un enfermo, estás nada mi hermanito Eres otro compa que quiere jugar que se quiere sentir acá bien alucin como lo hacemos todos y te vas a adaptar perfectamente mi hermanito, pero bueno vamos a checar cómo viene, déjenme abrirla con cuidado, pero bueno, lo primero que vemos es que trae aquí su pañito aquí dobladito, muy bonito, sencillo en el paño, pero bueno, se agradece para poder limpiar, traemos instructivo, de hecho bastante bonito, bien cuidadito, el cual no vamos a pelar y tal cual, así viene nuestra, mira va, traemos nuestra llave Allen, muy importante en esta así y pues vamos a sacarla mis hermanitos vamos a ver cómo viene esta viene así, viene eh, con su capucha, con su protector, lo cual está muy chido. Y pues ya la viste, mi hermanito, tal cual. Bueno, vamos a quitársela para que la puedas ver a la perfección. Esta sale fácilmente y así es como se ve, va, mis hermanitos. Esta es famosísima. Si has jugado Call of Duty en alguna de sus muchas versiones, la has visto porque es una de las más básicas que hay, va, mis hermanitos. Es esta, eh, es básica y a la vez no tanto porque como puedes ver trae eh, refleja, entonces esto quiere decir que esta ya trae retícula, es una versión hecha de aluminio para su peso, ah, así es mis hermanitos, tan solo 110 gramos, lo cual es bueno, obviamente es ligera eh, ya que no es tan grande, pero tampoco se siente de, en lo más mínimo de mala calidad, al contrario, ahora vámonos por sus detalles, en la parte de aquí arriba, espérenme, eh, esto de aquí la tapita es la que vamos a girar para ver su batería, en un segundito, esta es la que hay que girar mis hermanitos y listo, al moverla ahí podemos ver que es batería de reloj, va, saben que estas no me encantan, pero bueno, no hay forma de ponerle una batería más grande a este tipo de mira, si no necesitaríamos pues, básicamente el espacio, ¿no? Ahí está, así es como viene, eh, ¿qué otros detalles traemos? Obviamente trae para ajustar hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo, alguien me había dicho que era alza y deriva, no estoy completamente informado, pero bueno, eso es para ajustarlo, ya saben, en, eje, en eje de X y en eje de Y, va. Ahí estamos, hermanitos. Ahora, ¿qué más trae esta? Obviamente traemos un riel Picatini. Este se ajusta aquí con estos dos tornillitos y para eso trae nuestra llave Allen. Nuestra llave Allen es, entra aquí para poder ajustar, mis hermanitos. De hecho, cosa curiosa, esta aprieta desde los este, 18 milímetros hasta los 22 milímetros. Trae ese juego de 4 milímetros para que... Esto te ajusta a cualquier réplica sin importar modelo, marca, lo que tú gustes. Inclusive se puede montar en una de gocha, sin, perdóname, de gocha, de nerf, sin ningún problema porque ellos se usan rieles de 18 milímetros. Esta funciona a la perfección. O para ya algunas que no hacen bien o que tienen error y que traen ese milímetro extra, esta cabe sin ningún problema, ¿va? Y el tema de cómo se ajusta tanto eh, este o este es con la mismita llave al embale, la misma que entra en la parte de aquí, ahí está. Es la misma que nos ayuda a entrar en la parte de aquí, ¿va? Entonces, esta es la misma que va a permitir que tengamos todos los ajustes en ese aspecto. Ahora, eh, el tema interesante en esta, mis hermanitos, es que como puedes ver, aquí traemos el rojo y de este lado traemos el verde. Entonces, quiere decir que traemos tanto punto rojo como punto verde, lo que les había dicho eh, me, o alguien me comentó. Es una mira red dot. Esta es una mira red dot y vamos a demostrarlo. Va, voy a ponerlo en el punto que más se vea. Porque igual que las otras, tiene intensidades, tiene cinco intensidades. De este lado, aquí se ve que ya está activo, pero si lo ves derecho, lo que yo estaría aquí para disparar, tú no lo puedes ver. Pero si pasamos a este lado, este, permíteme, aquí, 
efectivamente, ahí puedes ver en mi cara, en mi ojo, el punto rojo, ¿va? Ahí está, mis hermanitos, ahí está, completamente, ¿va? Ese es el punto rojo, el famosísimo red dot, ¿ok? ¿Y es todo lo que trae MH? No, entonces esta sería una green dot también, entonces una punto verde, ¿va? Ahí lo puedes ver, eh, ahí está perfectamente, ahí se ve el punto verde. Pero algo que tiene muy interesante, y ahorita vamos a checar a detalle, es que no únicamente trae esto, ¿va? En, ahí está en verde, en el primer punto. De hecho, aquí se ve claramente los diferentes diseños, porque lo podemos cambiar a, el, a este, el circulito. Voy a bajarle la intensidad, porque la puse en 5 para que se viera muy bien. Pero vamos a bajarle para que lo distinga mejor la cámara. Ahí está, ese es el siguiente. Acá podemos ver que el que sigue es una crucecita. Efectivamente, vamos a darle... Ahí está y ahí vemos cómo, cómo cambia, cómo sale la crucecita y vamos al último porque tiene cuatro diferentes modos, ¿va? Ahí está, este es entre círculo y crucecita, ahí está mis hermanitos. Entonces trae esto y esto evidentemente lo puede hacer también con el color rojo, ¿va? Te muestro rapidísimo, déjame le bajo, ahí estoy en 3, en el nivel 3, ahí está, ¿va? De hecho, si puedes ver, me está apuntando directamente a mi ojo y yo aquí en este, bueno, aquí está mi hermanito, no tengo ninguna molestia que te diga, ay, me está lastimando el láser. No la hay. ¿Por qué? Porque esto es el tema del holográfico, ¿va? Eh, se, lo, lo, el, digamos que la potencia lo genera desde aquí, lo manda por un láser que es imperceptible para el ojo humano de frente y a través de la retícula es donde se ve reflejado. O sea, la magia la hace entre este cristal y esta parte de aquí, que es donde se ve que sale eh, la luz, ¿va? No es como las otras, las sencillas que traemos en las réplicas, que lo que traen es un simple LED en la parte de aquí, que avienta luz así, que es muy fácil de ver. Este no, esta poca luz es poco imperceptible. A mucha luz es imperceptible, básicamente. O sea, es muy difícil verlo. Entonces, este sería nuestra réplica, nuestra mira básica, ¿va, mis hermanitos? Que de básica no tiene por qué nada, porque ya vimos que trae una red dot, porque ya vimos que trae también punto verde o punto rojo, cualquiera de los dos. Trae cinco intensidades en los dos colores y trae cuatro, este, ¿cómo te puedo llamar? Cuatro formas de apuntar o cuatro diseños distintos. Entonces, neta, eso sí no lo habíamos visto en ninguna de las otras eh, tres miras que habíamos checado hasta, no es cierto, cuatro, porque ya vimos la de aumento. Ningún, ni la de aumento, ni la que era pues, exclusivamente Red Dot, ni la otra un poquito más equipada, ni la este, eh, Otech. Entonces, en esta, mis hermanitos, tenemos... Cuatro posiciones, este, cuatro diferentes. Eso está, la neta, muy chido que es en esta. Pero ahora sí, mis hermanitos, para que realmente veas lo que es, cómo se ve y todo esto, vamos a la siguiente parte del video. Acompáñame. Así es, mis hermanitos. Pues así es como se ve montada ya en la réplica. La neta es que estéticamente se ve muy padre. Obviamente, ya les había dicho super Call of Duty cómo se ve, pero pues así es como eh, queda. Eh, es pequeña, es portátil y el detalle que ya les había mencionado es que pesa solo 110 gramos, no es tan pesada como la otra que habíamos visto, esta es muy práctica, ¿vale mis hermanitos? Es esto así, pues no hay mucho que decir, es una mira pequeña, muy práctica, ya que si quieres cambiar, eh, por ejemplo, para el ángulo, lo puedes hacer fácilmente con tu mano mientras sigues aquí empuñando, puedes ir cambiando desde acá este, todos los diferentes puntos, obviamente ahorita que yo lo estoy haciendo, pues es un poquito complicado porque pues está nueva, ¿no? Conforme se va usando se va haciendo un poquito más ligera y así es como se ve en una réplica de caja blanca, una réplica estándar, no una réplica tan grande. Ahora vamos a pasar a cómo se ve el, el órgano de mira para que tú lo puedas ver y veas si es realmente lo que buscas, lo que te interesa y no te engañen que si es holográfica, que si no, vamos a checarlo, hermanito. Ahora sí, mis hermanitos, así es como se ve desde atrás. Aquí lo puse muy cerca para que se note, de hecho aquí está mi mano para que tengamos una idea. Va, aquí no nos oscurece básicamente nada, aunque aquí la, la mira se ve oscura, pero bueno, esto es para darles un enfoque. Vamos al punto número uno en color verde, espérenme un segundo. Ahí está, punto uno en color verde, que la que está chuca es la... ahí está. Va, ahí está, punto uno, vamos a ver cómo va aumentando gradualmente. Punto número dos en intensidad, punto número tres, número cuatro, y ahí está lo que sería el punto número cinco, con la mayor intensidad. La neta está padre. Vamos a proceder a apagarlo. Y entramos al punto 1 en rojo. ¿Vale? Número 2. Ahí está. Número 3. Número 4. Y el más brillante en número 5. Así se vería. ¿Va, mis hermanitos? Ahora, puedes ver aquí. Aquí tiene un puntito. Y te dice punto. Luego está la siguiente. Ya que está en color rojo, vamos a, a verlo. Vamos a cambiarlo. Eh, vamos a darle un poquito. Espérenme. Para no moverlo, es que lo que no se queda fijo es la, la, la mira. Este, voy a ver que lo estabilice. Tiene mucho. Vamos a bajarle. 
curiosamente para mi pobre cámara es eh, más fácil si está en menos y lo, lo, no logra distinguir la figurita ah, espérame si sí hay una manera es que eso es lo complicado cuando no tienes un lente profesional que te ayude con eso bueno, ahí está, ahí podemos ver mucho más claro la figura. Ahora voy a regresar a la anterior para que se note. Era el puntito sencillo. En, estamos en intensidad 2. A ver, voy a irme a la intensidad 5 en color rojo. Ahí sigue siendo punto. ¿va? Lo vamos a cambiar al otro que sería como diana. A ver, ahí está. Ahí se nota más. Obviamente en 5 es mucha la potencia. Pero vamos a cambiarla a crucecita. Ahí está, como no. Ahí se nota súper bien. Y vámonos por el cuarto mis hermanitos, en, a ver vamos a bajarle de 5, vamos a ponerla en número 3, ahí está ahí se ve muy bien la figura y esto obviamente lo puedo hacer con todos los colores, no es únicamente con el color este rojo, ahí está apagado, ahí está en número 2 en verde y otra vez les muestro todos, ahí estaba la figurita ahí está la siguiente muy bien, ahí está la que sigue ahí estamos, mira ay oh, cómo lo estabiliza ahí está y con puntito Así es como se ve, mis hermanitos, de este lado. Esto es lo que nos ayuda a, a enfocar. Ya es cuestión tuya. A mí, la neta, me gusta mucho este. ¿Cómo se ve? Ahí está. Yo así lo dejaría porque es muy al estilo Call of Duty. Yo así lo pondría para que se vea ahora cómo se ve del otro lado. Mis hermanitos, aquí está la punta de la réplica. A esta distancia solo se alcanza a ver un punto y es más lo que me reflejo. Obviamente, ya si me voy acercando se podría ver, pero no alcanzo a ver en qué posición está. Va, Ahí es donde se ve. Pero esto se ve a esta distancia, que es la punta del cañón de la réplica. Entonces, tienes que verlo justo en el ángulo, porque si tú lo estás viendo a esta altura, que sería la de un oponente, no puedes ver dónde está. Yo sí te vería, pero tú no puedes. Entonces, necesitas buscar justamente cómo está. Esta es la ventaja de las holográficas, que en la parte de aquí, desde donde lo dibuja, tú no lo puedes ver, tú solo ves el puntito y, de hecho, no lo moví. Está en el círculo en el que me gusta, que es tipo Call of Duty. Entonces, tomar esto a consideración de este de esta tipo de miras. Esta es la ventaja, mis hermanitos. Ahora sí, vamos a terminar con el... Bueno, antes de terminar con el video, vamos a lo importante. Vamos a hablar cuánto cuesta una mira de este tipo. Así es, mi hermanito. Pues ya viste trabajando esta poderosa mira. No es lo más poderoso que hay en el mercado, no te voy a engañar. Pero como viste, tiene bastantes funciones y está muy bien para el precio. Ahora sí, vámonos al costo. Porque vas a decir, ok, MH, pero ¿cuántos millones vas a pedir? Tú que eres súper carero. Vamos por partes, mis hermanitos. ¿Cuánto nos cuesta esta mira? Esta mira, para la fecha de grabación del video en la Ciudad de México, tiene un costo de tan solo 900 pesitos. Y con el envío, de todo, envío a todo el país de tan solo 1,150 pesitos. Así es, mis hermanitos. No es tan exageradamente cara. Tampoco es la más barata. Pero considerando que es réplica de, que es mira de aluminio, perdóname, que es ajustable y obviamente calibrable. Que tiene intensidades regulables, no es lo mismo jugar de noche que jugar a rayo de sol, obviamente esto es ajustable. Y que tiene cuatro diferentes eh, puntos para, cuatro modelos para apuntar, eso está muy cabrón. Entonces, mi hermanito, considerando esto, y que es una de las más clásicas, yo creo que entre esta y la Red Dot que habíamos checado en el video anterior, serían las versiones más clásicas que hay que vas a encontrar en cualquier eh, videojuego, ¿va? Entonces, considerando eso, no se me hace tan caro. Ahora, como te he dicho en otros, yo sé que me puedes decir, MH es que yo la encontré en Mercado Libre, en Amazon, en eBay, en AliExpress, en Temu, en este... Eh, ok, adelante, mi hermanito. Cumple, trae las mismas funciones y que no sabría decirte, yo solo sé del modelo que te, yo te estoy mostrando. ¿Por qué? Porque hay misma, de la misma mira, con el mismo cuerpo, que solo trae punto este, rojo, hay unas que solo traen punto verde, que este, esta trae los dos, hay diferentes versiones, también hay unas que eh, traen solo el punto como tal, o solo uno de los cuatro modos de apuntar, ¿no? De los cuatro objetivos, este no, entonces este es ajustable y calibrable, va, eso es lo que va cambiando. Hay otras aún más equipadas, hay otras más sencillas, pero en eso yo no me voy a meter, solo te estoy hablando y dando presupuesto de la que estoy mostrando, va, por eso el costo 900 y 1150 con envío a todo el país, mi hermanito, así de sencillísimo para que tú lo puedas checar y comparar y sepas lo que es tu, tu pues lo que obtendrías, ¿vale, mi hermanito? Ahora, ya que hablamos del precio, pues eso es todo con nuestra mira, ¿va? Viendo un accesorio la semana que entra muy interesante, muy bueno, que, eh, bueno, nos falta ver el bípode, nos falta también la mira con, no es cierto, la lámpara con láser, que en una junta, 
Y nos hace falta, eh, voy a traer un camelback, ¿va? ¿Por qué el camelback? Para que no los, quien no lo conoce, es la mochilita que se lleva en la espalda, que va para poder tomar agua dentro de las partidas, que creo que en esta temporada de aquí, por lo menos hasta junio, es indispensable invariablemente para poder jugar por la temperatura que se alcanza, ¿va? Así que hay que cuidar mucho ese tema. Pero bueno, mis hermanitos, eh, eso ya lo veremos en los próximos videos, ¿va? No te despegues y nos vemos la próxima semana con un nuevo video, mi hermanito. Hasta la próxima.